ഇന്ത്യ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹവിചാരകത്വം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തൊടുവാൻ രാവിലെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ബോധ്യം തരുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിലൂടെ പോകുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ദൈവിക ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ പലപ്പോഴായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിൽ ചിലതിനെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യാതെ തൻ്റെ ഗ്രഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഭവനത്തിന് ഗ്രഹവിചാരകന്മാരെ ചില ആളുകളെ തനിക്ക് പകരം സ്ഥാനാപതികളായി ആക്കും അനേക പദങ്ങൾ ഇതിന് വേദപുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് പകരം സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന ആശയം വിശുദ്ധ പൗലൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിന് സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന പദമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം ഒരു രാജ്യം അതിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ടതിന് ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അംബാസിഡർ അതുകൊണ്ട് അംബാസിഡർ എന്ന പദം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായി ആദമിനെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലാക്കി ആദം പരാജയപ്പെട്ട ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായി ദൈവം നോഹയെ ഭൂമിയിലാക്കി സന്താനപുഷ്ടി ഉള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയെ അടക്കി ദൈവത്തിന് പകരം വാഴുക എന്ന ആശയം അവരോട് രണ്ടുപേരോട് സംസാരിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായി അബ്രഹാമിനെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലാക്കി ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായി നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയുടെ വലിപ്പത്തിനായി സ്തോത്രം ആദമിനെയും നോഹയെയും ആക്കുമ്പോൾ മുഴു ഭൂമി അടക്കി ഭരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരകത്വം നടത്തുവാനും ഏൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അബ്രഹാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഴു ഭൂമി ഏൽപ്പിച്ചില്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിശുദ്ധ പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ ജാതികളുടെ അപ്പസ്തോലനായി ദൈവം എന്നെ നിയമിച്ചു യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ അപ്പസ്തോലത്വത്തിൻ്റെ കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ ഒടുവിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ജാതികളുടെ അപ്പസ്തോലത്വമാണ് ഓരോരോ ഭാഗം ഭാഗമായി ദൈവിക ഗ്രഹവിചാരകത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു പഴയ രാജാക്കന്മാർ ഭരണമേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി രാജാക്കന്മാർ ആളുകളെ വാഴിച്ചിരുന്നു അബ്രഹാം തൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനായി ഒരുവനെ നിയമിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ മേലുള്ള ദൈവിക നിയമനം എന്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് എപ്രകാരം ഗ്രഹവിചാരകനായിരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്കിടയാക്കട്ടെ ഒരു വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ദൈവിക ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന പല ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് ഓരോരുത്തിന് വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദൈവകൃപയുടെ നല്ല ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായി അതിനെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ അന്യോന്യം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് എനിക്ക് വേറൊരാളിനെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടേണ്ട ചിലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ദൈവകൃപയുടെ ഗ്രഹവിചാരകന്മാരാക്കുക ആകേണ്ടതിന് ചില താലന്തുകൾ ചില കൃപാവരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാം ഒന്ന് താലന്തുകളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം അല്ലെങ്കിൽ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം എന്ന് ഞാൻ തൊടട്ടെ വിശുദ്ധ മത്തായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ നല്ല നല്ല നന്ന നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന് ഒരുവനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് കാണാം വാക്യം നോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ച് രണ്ട് മുതൽ മുൻപോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതി സോറി പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്ത് ഒരുവന് രണ്ട് താലന്ത് ഒരുവന് ഒരു താലന്ത് എന്നിങ്ങനെ ഒരു യജമാനൻ പകുത്തു കൊടുക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകുവാൻ തുടങ്ങുകയാകയാൽ തൻ്റെ മടങ്ങിവരവിൻ്റെ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും താൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അഥവാ ഇന്നുള്ള ദൈവസഭ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കെഴുതുന്ന ആ അല്ലെങ്കിൽ സഭയോട്ട് പറയുന്നതായ ദൂതുകളാണ് അതിനകത്ത് പത്ത് കന്യകുമാരുടെ ഉപമയിൽ ആരംഭിച്ചു ഒരുക്കപ്പെടാഞ്ഞവർ വരവിങ്കൽ തള്ളപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് താലന്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് താലന്തുകൾ ഏറ്റെടുത്തവരാരാണ് അവനവൻ്റെ കഴിവിനും പ്രാപ്തിക്കും ഒത്തവണ്ണം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കഴിവിനും പ്രാപ്തിക്കും ഒത്തവണ്ണം ഒരുവൻ അഞ്ച് താലന്ത് ഒരുവന് രണ്ട് താലന്ത
പ്രതിനിധികളെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ലെവലേശം വില കൊടുക്കാതെ വണ്ണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്ന് തോന്നാത്തതുപോലെ സമയമായപ്പോൾ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് രാജകുമാരൻ മടങ്ങി വന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും അനേകരും ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദൈവമായി കണ്ട് തൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും പോളിസികൾക്കുമായിരിക്കും ദൈവവചനത്തേക്കാൾ അധികം വില എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട് അവരൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ രാജ്യത്വം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതിനിധികളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇതൊന്നും യജമാനന് വിഷയമായിരുന്നില്ല ഇതൊന്നും രാജകുമാരന് വിഷയമായിരുന്നില്ല തൻ തക്ക സമയത്ത് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വന്നു യേശു മടങ്ങി വരും രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്തത് തൻ താലെന്ത് കൊടുത്തിരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയേണ്ടതിന് അവരെ വിളിച്ച് കണക്ക് തീർത്തു യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ പ്രാരംഭമായി സഭ ഇവിടെ നിന്ന് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും അവിടെ വെച്ച് താലെന്തുകളുടെ വ്യാപാരത്തിന് ഒത്തവണ്ണം പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിശദമായി ചിന്തിച്ചതാണ് ആദ്യമേ അവരെ വിളിച്ചു താലെന്തുകൾ അവർ നേടിയതിനനുസരിച്ച് അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ താലെന്തുകാരനുണ്ടെന്ന് മറക്കരുത് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ ഒട്ടും നഷ്ടമാക്കാൻ ഞാൻ മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു താലെന്താണ് കൊടുത്തത് അവനെ ഒരു താലെന്ത് കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ വിതയ്ക്കാത്തിടത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറത്തിടത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയും എന്ന കഠിന മനുഷ്യനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കൃപ കളഞ്ഞുവെന്നല്ല ഞാൻ മദ്യപിച്ച് ബോധം കെട്ട് കിടന്നുവെന്നല്ല ഞാൻ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നല്ല എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു എന്നല്ല എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ദൈവപ്രസാദം ഒഴിവാക്കി എന്നല്ല അങ്ങ് തന്ന താലെന്തിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല ഞാൻ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം അവനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ ദുഷ്ടദാസനാണ് നിന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടപ്പെടും എന്നാൽ വേറൊരുവനടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെക്ക് രണ്ട് താലെന്തല്ലേ തന്നത് ആ തന്ന രണ്ട് താൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ നേടി അവനോട് പറഞ്ഞു നന്ന് വേറൊരുവൻ വന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങ് അഞ്ചു താലം തല്ലേ തന്നത് ഞാൻ അഞ്ചും കൂടെ നേടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രാപിച്ചതിന് തക്കവണ്ണം നേടിയവർക്കായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിവിനനുസരിച്ച് കൃപയ്ക്കനുസരിച്ച് താലെന്തുകൾ ഏൽപ്പിച്ചു ഏൽപ്പിച്ചതിന് ഒത്തവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു അതിന് തക്കവണ്ണം കൊടുത്തവർക്ക് തക്കവണ്ണം ദൈവം പ്രതിഫലവും കൊടുത്തു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂ പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നില്ല ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരജമാനൻ പത്ത് റാത്തൽ വീതം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് പകുത്തു കൊടുത്ത കഥ കാണുവാൻ കഴിയും ഒരേ അളവാണ് അവിടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഉപമകളാണ് രണ്ടും രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മത്തേട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കഴിവിനൊത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ അളവിൽ താലന്തുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ താലന്ത് കൊടുത്തു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി ലഭിക്കുന്ന ചില താലന്തുകളുണ്ട് മറക്കരുത് കഴിവിനൊത്തവണ്ണം ചിലർക്ക് സ്പെഷ്യലായി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി കൊടുക്കുന്ന ചിലതുണ്ട് മറക്കരുത് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് കഴിവുള്ളവനും കഴിവില്ലാത്തവനും വലിയ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവനും വലിയ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ഉള്ളവനും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ദിവസത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന് തന്നത് ഒരു കൃപാവരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപോലെ താലന്തുകൾ പകുത്തു കൊടുക്കുക ആരോഗ്യം പകുത്തു കൊടുക്കുക നമുക്ക് വരാനുള്ള ഷെയർ പകുത്തു തരിക അത് വായുവാകാം വെള്ളമാകാം വെളിച്ചമാകാം നമുക്ക് തരുവാനുള്ള ഷെയർ ഒരുപോലെ പകുത്തു തരിക ഒരുവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൻ്റെ പത്ത് റാത്തൽ ിരിക്കുന്നു അവരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിലും പത്ത് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അഞ്ച് നേടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം വെവ്വേറെ താലെന്തുകൾ ലഭിച്ചവരും ഒരുപോലെ ലഭിച്ചവരുമുണ്ട് നേടുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കാം താലെന്തുകൾ നാം കൈകാര്യം ചെയ്തേ മതിയാകൂ നഷ്ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല നാം ചിലത് സമ്പാദിച്ചേ മതിയാകേ ഉള്ളൂ ഈ താലെന്തുകളെ കൃപാവരങ്ങളോട് ഉപമിച്ചാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ എന്ന താലെന്തുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി അതിൻ്റെ ഗൃഹവിചാരം ാണ് തൊടുന്നത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാക്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല റോമർ കെഴുതിയ ലേഖന
ഇതെല്ലാം കൂടെ കർത്താവ് പകുത്തു കൊടുക്കുന്നതായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സായിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇതിനെയൊക്കെ കൃപാവരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ തിരുവചനം പറയുന്നു വലിയ വരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കൃപാവരങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തേണ്ടതിനും തിരുവചനത്തെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിനുമാണ് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വീര്യപ്രവർത്തികളാലുമാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ വലിയ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽക്കും അതായത് സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് യേശു അക്കാര്യം പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാലിൽ എന്നാൽ വലിയ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചിലർ എഴുന്നേൽക്കും ആരാണെന്നറിയാമോ കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് സാധാരണ അടയാളങ്ങളല്ല വലിയ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് വൃക്ഷത്തെ ഫലം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയണം അവർ ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായതല്ല ജീവിതത്തിൽ കായ്ക്കുന്നത് അവരുടെ ഉപദേശത്തിലോ അവരുടെ നടപ്പിലോ അവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കാണുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക ഇതിനകത്ത് ഒരു അപകടം ഒളിയിരിപ്പുണ്ട് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തെസ്ലോണിക്കരുടെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒമ്പതാം വാക്യം വായിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ഒന്നാമത്തെ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും വിവിധ വീര്യപ്രവർത്തികളാലും ദെയ്യം തൻ്റെ വചനത്തെ സ്ഥാപിച്ച് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന ഏതിടത്തും ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ഏത് വ്യക്തിയുടെ കൈകൊണ്ടും എന്തെങ്കിലും കൃപാവരങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പൊതുവിൽ പകുത്തു തന്നതായ ചില വരങ്ങളുണ്ട് അവനവൻ്റെ കഴിവിനും വിശ്വാസത്തിനും പ്രാപ്തിക്കും ഒത്തവണ്ണം വെവ്വേറെ വരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നാം ചിലത് സമ്പാദിക്കേണ്ടതിനാണ് ചിലതും കൂടെ നേടേണ്ടതിനാണ് അങ്ങനെ നേടുന്നവർക്ക് ായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം നേടാത്തവരെ ഗൗരവമായി ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നാം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക കാര്യം യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ ഒന്നും നേടാഞ്ഞവനെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി ചിലത് നേടുവാൻ നാം ഒരുങ്ങിയിരുന്നേ മതിയാകൂ എന്നാൽ വലിയ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്ലെയിനായ ഒരു വിശദീകരണം രണ്ട് ദശ്രോണിക്ക രണ്ടിൻ്റെ ഒൻപതിലുണ്ട് ദയവായി വായിച്ചാലും അധർമ്മൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പൈശാചികമായ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നടക്കും അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും അവിടെ പൈശാചികമായ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അധർമ്മൂർത്തി എന്നൊരു പദമാണ് പറയുന്നത് അധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം ഇപ്പോഴേ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടയാളമാണ് ഏതിന് ഒത്തവണ്ണമാണ് അടയാളങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃപാവരം കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്നവനെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ദാനം ചെയ്യുന്നവനെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ കരുണ ചെയ്യുന്നവൻ കരുണയോടുകൂടെ എനിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ചിലതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ പക്ഷേ അധർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യാപാരമുണ്ടല്ലോ പിശാജിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണമാ പിശാജിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം ഞാനൊരാശയം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് വെക്കാൻ പോകുകയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ചിലരൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ജി എസ് ടി മുതലായ ചില ടാക്സുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തതോടെ ബിസിനസ് അടച്ചു പൂട്ടി മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ബിസിനസ് അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു പാസ്റെ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകാരെ കൊണ്ട് ഇനി പിടിച്ചു നീക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല വൻകിട ബിസിനസ്സുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ പണം മുടക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ചില ആളുകൾ വന്ന് പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം ഉള്ളവൻ കൊണ്ട് ഇടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് പോകാൻ ഒക്കത്തില്ല വലിയ തോതിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വ്യാജത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ ഏതിനെ ആസ്പദിച്ചാണ് സാത്താൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം ജി എസ് ടി വന്നത് മുഖേന ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തവൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കാം മ
ഇതാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പദം നാം എങ്ങനെ പൈശാചിക പ്രവർത്തികളെ തിരിച്ചറിയും അവർ ദൈവിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവനല്ല ദൈവപ്രമാണത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന ദൈവിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർ ദൈവപ്രമാണങ്ങളോട് മറുതലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉയർന്നാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് അത് ദൈവികമല്ല എന്നാൽ ദൈവികമായ അത്ഭുതങ്ങളും ദൈവികമായ വീര്യപ്രവർത്തികളും ചെയ്യുവാൻ സഭയേതയും വിളിച്ചിരിക്കയാൾ സഭ അത് ചെയ്തേ മതിയാകുമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തയ്യാറാകാം കൃപാവരങ്ങൾ കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദയവായി വായിക്കാമോ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ തക്ക സമയത്ത് കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ട ഗ്രഹവിചാരകനെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയും ദയവായി വായിക്കാമോ ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ആഹാര വീതം കൊടുക്കേണ്ടതിന് യജമാനൻ തൻ്റെ വേലക്കാരുടെ മേൽ ആക്കുന്ന വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ഗ്രഹവിചാരകൻ ആര് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥാപകനെ കാര്യ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നതാണ് തക്ക സമയത്ത് തൻ്റെ ജനത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ വേലക്കാരുടെ മേൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രഹവിചാരകൻ ഇവിടെ വേലക്കാരാഹാരം കൊടുക്കുന്നവരാണ് വേലക്കാരാഹാരം കഴിക്കുന്നവരുമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞു കാണാം മൂന്ന് മാസമായ കുഞ്ഞു കാണാം ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞു കാണാം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചൻ കാണാം നല്ല യൗവനപ്രായത്തിലുള്ളവർ കാണാം അതത് വ്യക്തിക്ക് അത അതതിൻ്റെ ആഹാരം അവരവരുടെ ആഹാരം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വിളമ്പുവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളമ്പുവാൻ അല്ല തക്ക സമയത്ത് വിളമ്പുവാൻ കർത്താവ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹവിചാരകന്മാർക്കായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ വായിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ സംസാരിച്ചു വന്ന വിഷയത്തെ തുടർന്ന് ഈ ആഴ്ചയിലും പോകണമെന്ന് എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് ഇന്ന് രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത മീഡിയകളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരും ഇന്ന് പകൽ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായ ഈ ആശയത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കണം തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അലറുന്ന സിംഹത്തിനും അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ വയലിലെ താമരയെ ഉടുപ്പിക്കുന്നവൻ കാക്കയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ കാക്കയുടെ ആഹാരം കൊണ്ട് കരടിക്കൊക്കത്തില്ല സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ആഹാരം കാക്ക തിന്നത്തില്ല കാക്കയുടെ ആഹാരം കാക്കയ്ക്കും സിംഹത്തിൻ്റെ ആഹാരം സിംഹത്തിനും എൻ്റെ ആഹാരം എനിക്കും തരുന്നവനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏറ്റവും ശൈശവപ്രായത്തിലുള്ള ആത്മീയത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കയറുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലളിത ഭാഷയിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയും ആത്മാവിൻ്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് കയറി ആത്മീക വളർച്ച പ്രാപിച്ചവർക്ക് വീണ്ടും കട്ടിയായ കുറെ ആഹാരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതിന് അവർക്ക് വേണ്ടിയും വീട്ടിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ആരോഗ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ആവശ്യകതയിലുള്ളവർക്ക് വിളമ്പേണ്ടതിന് തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ഗ്രഹവിചാരകൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്ത് ായ ഏറിയ ലീഡേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത ഏറിയകളിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ ശുശ്രൂഷക്കാരികൾ ബൈബിൾ വുമൺ ആൻഡ് ബൈബിൾ മെൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാം തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ആക്കിയതാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആഹാരം ഇരുന്ന് കേടാകാനല്ല ഓ ഗാഡ് ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യസമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പദം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു പദമാ പാസ് വി എ തോമസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യസമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ട അദ്ദേഹം എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഫ്രൈസ ഇഷ്ട എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറിലധികം പ്രസംഗ കുറിപ്പുകളുണ്ട് ദയ്യ മുമ്പിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കർത്താവ് തന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ എഴുതി 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 വെച്ചതാണ് നൂറ് നൂറിലധികം പ്രസംഗ കുറിപ്പുകളുണ്ട് ഇതിലൊരു ഒറ്റ കുറിപ്പ് പോലും പല പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കാത്തതില്ല എവിടെയൊക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം വിളമ്പുവാൻ സാധിച്ചു അനേകരെ ദൈവമേൽപ്പിച്ച് ആലോചന സഭയ്ക്കൊക്കെ കൈമാറുവാൻ കഴിയാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുവാൻ കഴിയാതെ ആലോചനകൾ അവരവരുടെ കയ്യിലിരുന്ന് വളിച്ചു മാറുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ചിലർക്ക് പറയുവാനുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് വിളമ്പുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ ചിലരോട് പറയുവാൻ ദൈവം ചില ദൂതുകൾ തന്നെങ്കിൽ അവയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ വായിക്കുകയാണ് 
ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം വർദ്ധിച്ച് നിന്നതായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ദൈവിക വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിൽ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നോട് വളരെ ദുഃഖത്തോടും കല്ല കണ്ണുനീരോടും കൂടെ പറഞ്ഞു പാസ്ട്രെ അങ്ങനെയല്ല സൗഖ്യം വേണ്ടത് പാസ്ട്രക്കാണ് പാസ്ട്ര തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാകേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെല്ലാം ആവുന്നത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ പറയുന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ആ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പക്ഷെ വിടുതൽ വേണ്ടത് പാസ്ട്രക്കല്ലേ സൗഖ്യം വേണ്ടത് പാസ്ട്രക്കല്ലേ പാസ്ട്രൊരു വാക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആയുസോടെ ഇരിക്കട്ടെ മരിക്കുന്നതിനേക്ക് ഒരു ഒരു ഭയവുമില്ല എനിക്ക് ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് സാധിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ദൈവത്തിനാണ് ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിവർത്തിക്കേണ്ടതുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മരിച്ചാലും തകരാറില്ല ജീവിച്ചാലും തകരാറില്ല എന്നൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഞാൻ അന്ന് രാത്രിയിലത്തെ സംസാരം കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ വല്ലാതെ അങ്ങ് വിഷമിച്ചു എന്ത് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ താല്പര്യം രോഗസൗഖ്യം ചോദിക്കരുത് സഭ ചോദിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തരും ഞാനായി ചോദിക്കരുത് പക്ഷേ മറുവശം ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വാചകങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേ മതിയാകേ ഉള്ളൂ ഇത് ആത്മാർത്ഥതയിൽ എന്ന് വരുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഞാൻ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു രാത്രിയിലത്തെ ടൈം ദാ നാളെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ഏർലി മോർണിംഗ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഫോൺ അടിച്ചു ആ ദിവസങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഫോൺ അധികം അടിക്കാറില്ല അധികം പേര് എന്നെ വിളിക്കാറില്ല വിളിച്ചാലും എനിക്ക് എടുക്കാൻ ആരോഗ്യം കുറവാണ് പക്ഷെ ആ ഫോൺ എന്തുകൊണ്ടോ അതിരാവിലെ ഞാൻ എടുത്തു വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരി വിളിക്കുക വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റേഴ് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ദൈവം ഒരു ദൂത് ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളിന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് എനിക്ക് മരിക്കുന്നതിൽ ലാഭം ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന് പൗലൂസ് പറയുന്നതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല പേടിയില്ല നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ തന്നെ വിട്ടു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല നിങ്ങളുടെ സഭ നിങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പാസ്റ്റേഡ് മിണ്ടാതിരി കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും കാര്യം ലോകവ്യാപകമായി അനേകർ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് വരണ്ട നിങ്ങൾ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പുന്ന ദൈവം ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടിയുമായി ദൈവം മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഇന്ന് പകൽ ഈ ദൂതിലൂടെ ദൈവം ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ദൂതം കഴിയുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറയും ഇന്നത്തെ ദൂത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഫ്രെയിം ചെയ്തതാണ് അതെ സ്വർഗത്തിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തതും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ദൂതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ ഏലിയ ഒരിക്കൽ തീരെ തളർന്നു കിടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ കിച്ചണിൽ ഏതാണ്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തേച്ച് ഒരു ദൂതൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത പറഞ്ഞു തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി ചിന്താഗതി മാറി ആരോഗ്യ നിലവാരം മാറി എഴുന്നേറ്റ ഒറ്റ നടപ്പാണ് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഇന്ന് പകൽ ചിലരോട് ദൈവം ഇടപെടുവാൻ എന്റെ കയ്യിലാണ് ദൂത് തന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൂതിരുന്ന് വളിച്ചു പോകരുതേ തക്ക സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് അപ്പൂപ്പന് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കുകയും ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുകയും കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൂപ്പന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാം വീടിൻ്റെ സ്ഥിതി നശിച്ചിരിക്കും അതാത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് അതാത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഡയറ്റിങ്ങിലുള്ളവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ളത് കട്ടിയായി ആഹാരം വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുവാനുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പകൽ ചിലരെ കൂടെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് കേവലം പ്രസംഗമല്ലല്ലോ വചന ശുശ്രൂഷയാകയാൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മീയർക്ക് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് തക്ക സമയത്ത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വിളമ്പുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക ദൈവകൃപ ഇന്ന് ചിലരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് റിലവൻ്റ് അല്ലാത്തതൊന്നും കേൾക്കാനല്ല എനിക്ക് റിലവൻ്റ് ആയ ചിലത് എന്നെ കേൾപ്പി
ഏതെല്ലാം ഏരിയകളിൽ ഗ്രഹവിചാരകത്വം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുവെന്ന് ചില ഏരിയകൾ വേഗത്തിൽ തുടരട്ടെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല മലാക്കി മൂന്നിൻ്റെ പത്തിൽ ദശാംശത്തെ കുറിച്ച് കാണാം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിലെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ നാം യോഗ്യമായി ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഗ്രഹവിചാരകത്വം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ എടുക്കാമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രസംഗങ്ങളും കറക്റ്റ് ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാകയാൽ ഞാനത് തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തികമായി ചെയ്യേണ്ടത് നാം ചെയ്തിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ദശാംശം മുഴുവനും കൊടുത്തിരിക്കണം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ദിവസം എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ കിട്ടി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏതോ ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ച മെയിലാണ് ആരാന്നൊക്കെ അന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരാളും എനിക്ക് പരിചയമുള്ള വീടുമാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മെയിൽ എനിക്ക് വന്നു അത് ആൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഉപദേശം വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പതിവുണ്ട് ആ ഉപദേശം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സഭയിൽ ദശാംശം കൊടുക്കണം എന്നൊരു പഠിപ്പീര് ബൈബിളിലില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭയ്ക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കുക എന്നൊരാശയമില്ല അതേസമയം ദശാംശം എന്നുള്ളതൊരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടാകയാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആവശ്യമുള്ളവരും വന്ന് താമസിക്കുന്നവരുമായ ആളുകളുടെ കയ്യിലാണത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ പലതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കാണ് ദശാംശം തരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഏറെക്കുറെ ന്യായീകരിക്കാവുന്ന തെളിവുകൾ വാക്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എളുപ്പം അറിയിക്കണം യു കമൻറ്റ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിന് അന്നേരത്തെ ഒരു കമൻറ്റ് അയച്ചാൽ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് പറയാം ഒറ്റ കമൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ എഴുതാം ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടണം അയാളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇപ്പോൾ അയാളെ പറഞ്ഞു വിടണം അതാണ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് അവരെ അവിടെ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ശാപമാണ് തുറന്ന് ഞാൻ മറുപടി അയക്കാം തുടർന്ന് ഞാൻ മറുപടി അയച്ചു എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം ലഭിക്കുന്നുവോ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ഭോജനം ലഭിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ദശാംശം കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സഭയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആത്മീക ഭോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായ പട്ടിണി വീട്ടിൽ നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് മാറിപ്പാർക്കുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആഹാരത്തിൻ്റെ രുചി പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതാണ് നിൻ്റെ സോക്കേടാണ് നീ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാനിപ്പോൾ നാശയങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഇല്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരമില്ല ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായി സഭയിലിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതോ എന്നോട് ഇടപെടുന്നതോ ആയ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം വേദപുസ്തകം മനസ്സിലായിട്ടല്ല അത് വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മുതിർന്ന ശേഷമുള്ള സ്നാനമാണ് വേദപുസ്തകം മനസ്സിലായിട്ടല്ല കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലായിട്ടല്ല ഇപ്പം സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഭാര്യയും എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി അടുത്ത പദം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമാണ് പൊരുന്നയുള്ള കോഴിയെ പൊരുന്ന മാറ്റാൻ വേണ്ടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ മുക്കിപ്പൊക്കി വിട്ടതാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ യാതോന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല ഇത് എന്തിനാ സ്നാനപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന അനേകരുണ്ട് മറക്കരുത് ബഥേൽ ആ ചരിത്രം ഒന്ന് തിരുത്തി കുറിക്കുവാൻ ചിലരുടെ മേൽ ദൈവം ഒരു പകർച്ച പകരട്ടെ തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പുവാൻ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ വാഴുന്ന ഇടത്ത് ദൈവം എന്നെ ആക്കിയ ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്കുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ലക്ഷറിക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാതെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി കളയാതെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വർധനവിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് സഭകളുടെ ധർമ്മമാണ് കടമയാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ദൈവം അവരെ ന്യായം വിധിക്കും പക്ഷെ കൊണ്ട കൊടുത്ത എനിക്ക് അതറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവസഭയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രതിഫലം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കും എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ദശാംശത്തെക്കുറിച്ച് അത് സഭയിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ബഥേലിൽ പ്രസംഗിച്ച കാരണത്താൽ ഞാൻ തുടർച്ചയായി എൻ്റെ ദശാംശം സഭയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു ബഥേലിൽ തന്നൊന്നല്ല എൻ്റെ സഭയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ എനിക്കതുകൊണ്ട് യ
അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല കാശാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്പസ്വല്പം കള്ളക്കടത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്മഗ്ലിങ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ വൻതോതിലൊന്നും അല്ല ഇതറിഞ്ഞ ഉടനെ ജയ്ക്ക തോമസ് ആ സഹോദരനെ വിളിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞാച്ചാ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടു ശരിയാണോ അത് ജയിക്കവേ അങ്ങനെയും അങ്ങനെയും ഉണ്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്വോത്ര കാഴ്ച ഇടരുത് ഏ നിൻ്റെ ദേശാംശവും ഇവിടെ വേണ്ട സ്വോത്ര കാഴ്ച ഇവിടെ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരല്ലേ നായുടെ വിലയും വേശിയുടെ കൂലിയും ശ്രീഭണ്ണാരത്തിൽ ചേർന്നതല്ല നിൻ്റേത് വേണ്ട അപ്പം ദൈവം ചിലതിനോട് തെളിയിച്ചു കാണിക്കും നിൻ്റേത് വേണ്ട പക്ഷേ ഞാനും ദൈവവും കൂടെ ഒരു ബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ എൻ്റേത് ദൈവത്തിന് വേണം ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഒന്നുകൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകയാ കാലം കഴിഞ്ഞു സമയം മാറി എങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടോണേ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ തീരെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ എടുക്കുക തന്നെ ഒരു മോൻ ഓടി വരും അപ്പം 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 ഞാൻ ആ ടാബ്ലറ്റ് തരാം ഞാൻ എടുത്ത ടാബ്ലറ്റ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എൻ്റെ വായിൽ അവൻ ഇട്ട് തരും അവനും ഒരു സന്തോഷം എനിക്കും ഒരു സന്തോഷം ശരിയല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന അമ്മമാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയുടെ വായി കൈയിട്ട് അമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് കഴിക്കും കുഞ്ഞിന് വേറെ കൊടുക്കാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മയുടെ വേറെ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സന്തോഷം രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാനുമായി എൻ്റെ ഭൗതിക നന്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെയും പാനപാത്രത്തിൻ്റെയും ഓഹരി യഹോവയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായി എൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം എൻ്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ഇത് ഭയങ്കരമാണ് അതങ്ങ് വായിച്ചാട്ട് നമുക്ക് വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ആറിൻ്റെ ഇരുപത് ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവേൻ ആ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവേൻ മേളിലത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ മുതലിങ്ങോട്ട് വായിച്ചു വന്നാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ദോഷം ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഈ ശരീരം അതിനെ നശിപ്പിക്കരുത് ദൈവം അതിനെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമായ ഈ ശരീരത്തെ ജീവനിലും വിശുദ്ധിയിലും നാം സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പലതുകൊണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണോ ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഉറക്കിളച്ചിരുന്ന് സീരിയൽ കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഞാനും പറയുന്നത് ഈ സാധനം എന്നാന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ അതിൻ്റെ ചൊവ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് വേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ ശരീരം അത്രയും നേരം എനിക്ക് രാത്രിയിൽ മെനക്കെടാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം മുമ്പിലായിരിക്കും എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിക്കുകയായിരിക്കും സിനിമ കാണുന്നവർക്ക് കർത്തൃമേശ കൊടുക്കാതിരുന്ന ഒരു പഴയ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സഭകൾ ആത്മീയത്തിൽ വളർന്നു വന്നു ബഥേൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇതിനകത്തെ ആത്മീയത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നിനു വേണ്ടിയും എൻ്റെ കണ്ണും കരലും കളയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാമുക ബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഒരു പുരുഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുമായി കാമുക ബന്ധത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിക്കോ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞു കാമുകയായവളോ ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ തന്നെ ചത്തവള എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു ഗുണവുമില്ല ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനായിരിക്കും എൻ്റെ ശരീരം യോഗ്യമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും ായിരിക്കും അയോഗ്യമായ ഒന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങാതെ അയോഗ്യമായതൊന്നും ചെയ്യാതെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ആരാധനയായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ശരീരങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃപാവരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒന്നെടുത്ത് പറയായി സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമത്തെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ആട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാതെ നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉഴ
മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരുപാടുണ്ട് അതിനുകൊണ്ടാണല്ലോ സഭായോഗങ്ങളിൽ വചന ശുശ്രൂഷ ഒരു ഭാഗമായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനപ്പുറത്ത് ദൈവം എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ചില മർമ്മങ്ങൾ കാണും അത് നേരിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചില രഹസ്യങ്ങളെ വേദപുസ്തക ഭാഷയിൽ അവയെ മർമ്മങ്ങളെന്ന് വിളിക്കും അത് സാധാരണക്കാരൻ അറിയത്തില്ല ആത്മീകമായ അനേക മർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ സഭയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോ മുന്നൂറോ നാനൂറ്റമ്പതോ പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലന്ന് കാലത്ത് അനേക മർമ്മങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്നോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അങ്ങേ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ അതിന് ഇപ്പുറത്തെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ നാൽപ്പത് കൊല്ലവും ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിരങ്ങിക്കഴിഞ്ഞവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും നീ ഇപ്പറയുന്നൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല എൻ്റെ പൊന്നച്ചായ ദൈവം ഇതെല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതല്ല ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ചുരുക്കം ചിലരെ ഏൽപ്പിക്കും അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബഥയിൽ വളർന്നു മറ്റേ പുള്ളി പഴയ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബഥയിൽ വളർന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലർ ഇന്ന് പകൽ ചിലർ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മിക്കവാറും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരാളെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരാൾ എങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്നും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവാത്മാവ് തരുന്നു അത് സത്യമാണോ അത് ദൈവവതന പ്രകാരം ശരിയാണോ ഞാൻ എൻ്റെ ആയുസിൽ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരു ആശയമാ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിച്ചേച്ച് ഞാൻ പറയും ബ്രദർ ഒന്നേ ഞാൻ പറയും ബ്രദർ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കറക്റ്റാ ബ്രദറെ അത് സത്യമാണ് മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം സാധാരണക്കാരൻ വെളിപ്പെടാത്ത ചിലത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ആവശ്യമാകയാൽ മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം തേണ്ട ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് നാളുകൾ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി പാർത്തേച്ചു വന്ന ദൈവത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരോടും കൂടെ സമയം ചിലവഴിച്ച വിശുദ്ധ മൗലോസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ മേലൊരു കൃപാദാനമുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകനായി ഞങ്ങളെ എണ്ണിക്കൊള്ളട്ടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ അവിടേക്ക് വിടുകയാണ് സഭ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പൗലോസിന് എഴുതി ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണം ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞാൻ കർത്താവെങ്കിൽ എന്ന് പ്രാപിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ് മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ഇതിനകത്തു നിന്ന് ചിലരെ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവിക മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് തിരിഹിതമാകട്ടെ മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാട്ട് രണ്ട് ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നത്രേ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റികളിലേക്ക് കടക്കുക നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു യജമാനന്റെ വസ്തുവകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ യജമാനൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഗ്രഹവിചാരകൻ ഈ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഗ്രഹവിചാരകന്മാരുടെ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇനി പൊതുവിലൊന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹവിചാരകന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോ അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ലീഡേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നിന്ന് എമിഗ്രിങ് ആളുകൾ വളർന്നു വരുന്നതായ എമർജിങ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പദം ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളിലായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ദയവായി നമ്മൾ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടു എന്നൊന്നും ചുമ്മാ പറയല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി എന്ന് പറയാം അതാ സത്യം ചിലരുടെ മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ വരും ഇപ്പം ദൈവം എന്നോട് ഇടപെട്ടു മോനെ അത് ദൈവം ഇടപെട്ടതാണോ എന്ന് ഡബിൾ എൻഷുർ ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു തോന്നലാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ കള്ളനാക്കരുത് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല ദൈവം അത് പറഞ്ഞതല്ല നാം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും വിശ്വസ്തത സൂക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് തെറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ടൊരു സഭ നശിച്ചെന്ന് വരാൻ മറക്കരുത് അതിനകത്ത് വിശ്വസ്തത ആവശ്യമാണ്
ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിന്നെ നിന്റെ 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 ഉപനിധി കർത്താവിൻ്റെ വരവരെയും സൂക്ഷിക്കുക ഇന്നിതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയുടെയും കയ്യിൽ ദൈവം ഒരു ഉപനിധി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഉപനിധിയുടെ ഭാഗമാണ് കുടുംബങ്ങൾ നയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദൈവമേൽപ്പിച്ച ഉപനിധിയുടെ ഭാഗമാണ് മക്കളെ വളർത്തുന്ന അമ്മമാരെ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഉപനിധിയുടെ ഭാഗമാണ് സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ അത് ദൈവമേൽപ്പിച്ച ഉപനിധിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ വെളിപ്പാടുകാരെ രോഗശാന്തിക്കാരെ ഭൂതശാന്തിക്കാരെ പ്രസംഗകരെ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉപനിധിയുണ്ട് അത് കർത്താവിന്റെ ഓരോ ഓരോ നാം സൂക്ഷിച്ചേ മതിയാകയുള്ളൂ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അത് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി കുഴിച്ചിടരുത് ഞാൻ പണ്ടിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും സഭായോഗത്തിനിടയിൽ സാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയും കൂടെ ഉണ്ട് ആ സാക്ഷിയിൽ പലരും എഴുന്നേറ്റ് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ച നാളുകളിൽ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച നാൾ മുതലുള്ള ആത്മശക്തി നഷ്ടമാകാതെ സൂക്ഷിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല ചില സഭകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൂപ്പന്മാരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചന്മാരെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച അതേ വെളിപ്പാട് ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ വെളിപ്പാടിൽ ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവരാണ് ഈ കുഴിച്ചിട്ട പാർട്ടികൾ അതിനേക്കാൾ ഒട്ടും അവർ വളർത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൃപാവരങ്ങളെ വളർത്തുവാൻ എന്തെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു വളർത്തിയെടുത്തവർക്കായി എൻ്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാഷയിൽ അന്യഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരുന്നു അന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വെളിപ്പാടായിരുന്നു ഇന്ന് അനേക വെളിപ്പാടുകൾ തരുന്നതിനായി സ്തോത്രം അന്ന് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിലുള്ള ചില്ലറ ദൂതുകളായിരുന്നു ഇന്ന് ആശയങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ ഇറക്കുന്നു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് വളർന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ ഇന്ന് പകൽ തീരുമാനിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം നമുക്കൊന്ന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് വളർച്ചയുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ദൈവം കൊണ്ടുവരട്ടെ ഒരു ഉപതിഥി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് അവർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം യോഗ്യത തീത്തോസിന്റെ ഒന്നിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ വായിക്കുന്നില്ല മൂപ്പൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം സഭയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട സഭയുടെ ചുമതലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ട മൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് അവരെ നേതാക്കന്മാർ എന്ന ആശയത്തിൽ ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ എന്ന ആശയത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാവ് പറയുകയാണ് മൂപ്പൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരിക്കണം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ ഭക്തിയിൽ വളർത്തുന്നവനായിരിക്കണം ആരോടും കടമ്പെട്ടവനായിരിക്കരുത് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഒന്ന് കോരിന്ത്യയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണമെന്ന് എഴുതിയെങ്കിൽ തേണ്ട തീ മൊത്തിയോസിൽ പൗലോസ് തന്നെ പറയുകയാണ് മൂപ്പൻ കുറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം ഇന്ന് കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിക്കാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ ഏഴിൽ യാതൊന്നിലും ശത്രുവിന് അപവാദം പറവാൻ ഇട കൊടുക്കരുത് മാത്രമല്ല സൽപ്രവർത്തികളിൽ മാതൃകയുള്ളവരാകണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഗ്രഹവിചാരകന്മാർ സൽപ്രവർത്തികളിൽ മാതൃകയുള്ളവരാകുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം മറ്റൊരുത്തര് കുറ്റം പറയുവാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാകരുത് ചെറുപ്പക്കാർ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അല്പം കൂടെ പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാലും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉറക്കെ പറയാം അത് പറയുവാൻ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ നിർത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ത കർത്താവ് തരുന്ന കൃപയാ എനിക്ക് രണ്ടാം കുഞ്ഞുങ്ങളാവുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവരുടെ വിവാഹപ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആശയമുണ്ട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നൊരു ആൺകുഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം സത്യം 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 എനിക്ക് സന്തോഷം കാര്യം പിള്ളേരാരും വെളിയിൽ പോകാതെ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ ഭയങ്കര സന്തോഷം മറുവശം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്പർ ടു ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചതോ എൻ്റെ കൈകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾക്ക് വി
അരിതാത്തൊന്നും കൊണ്ടുവരല്ലേ അരിതാത്തൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത് യോഗ്യമായി യോഗ്യമായി നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനായി സ്തോത്രം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാം എനിക്കേറെക്കുറെ അൻപത് വയസ്സ് പ്രായം അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു സമയം ഒരു മുപ്പത് വയസ്സുള്ള അല്ലെ ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള അവിവാഹിതനായ ഒരു സഹോദരനും ഞാനും കൂടെ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി അവിടെ ഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭൂതം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തലയിലോട്ട് കൈ വെക്കുക ഈ ഭൂതം പിടിച്ചത് കണ്ട് താഴെ വീണു എൻ്റെ കൂടെ വന്ന അവിവാഹിതനായ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒന്നും മടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതിരോധം എളുപ്പം പിടിക്കുകയല്ലേ അവൾ താഴെ വീഴും അവൾ വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ അവളെ പിടിച്ച് കടത്തി ഞങ്ങളൊരു മൂന്നോ നാലോ പേരേ ഉള്ളൂ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരനോ ആ രണ്ടോ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരനും ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിടത്തുന്നതിൽ ഒരു പ്രയാസം തോന്നി അത് തോന്നേണ്ടതാണ് ഇനി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു പാസ്റേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ആളായിരുന്നു നിങ്ങളല്ലായിരുന്നു ന്യായമായ ആ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ച് കിടത്തേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബ്രതർ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ കുറ്റം പറയാൻ വന്നാൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നീ അത് ചെയ്തത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അപ്പൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അമ്മ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നീ പിടിച്ചു കിടത്തിയത് ചോദ്യച്ചാൽ പറയാൻ ഉത്തരമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ചു കിടത്തുക എന്നാൽ ആര് ഓതറൈസ് ചെയ്തു ആരും ചെയ്തതല്ല ഒരു അപവാദം പറവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലായോ ശത്രുവിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എതിരി പറയുവാൻ അപവാദം പറയുവാൻ അവസരം കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം മലയാളത്തിലൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് പാല് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പനഞ്ചോട്ടിൽ വെച്ച് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നത് കുടിച്ചാൽ ആർക്കും സംശയം വരത്തില്ല പക്ഷെ ചെത്തുപനയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊണ്ട വെച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ കാണുന്നവൻ പറയും അവൻ പനഞ്ചോട്ടിൽ നിന്ന് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് കണ്ടു കണ്ടത് സത്യമാ പാലാ കുടിച്ചത് കള്ളല്ല പക്ഷേ ഒരുത്തൻ അപവാദം പറയാൻ എന്തിന് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു അപരൻ അപവാദം പറയുവാൻ വകയില്ലാതെ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് മാതൃകയായി ദയ്യപൈതൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഗ്രഹവിചാരകത്വം ചെയ്യുവാൻ ചില ക്വാളിറ്റികൾ കർത്താവ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൽപ്രവർത്തികളിൽ മാതൃകയുള്ളവരാകുക എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ അഞ്ച് പറഞ്ഞു ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനായിരിക്കണം ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനായിരിക്കുക ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു മുതൽ കർത്താവ് യേശു പറയാണ് എന്റെ നിമിത്തം അപ്പനെയോ അമ്മയോ എന്നേക്കാൾ വലിയവനായി കാണുന്നവൻ അപ്പനെയോ അമ്മയോ സഭാര്യയോ മക്കളെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ ഞാൻ നിമിത്തം വിടേണ്ടി വന്നാൽ അതിനും തയ്യാറുള്ളവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടറിംഗ് എ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസിക്രേഷൻ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ കോൺസിക്രേഷനിലൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു ദിവസം ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചും വരുവാനുള്ളതിൽ ഏഴിരട്ടിയും മടക്കി തന്നിരിക്കും നിശ്ചയം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയാണത് ആരൊക്കെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിച്ചോ അവരെയൊക്കെ ദൈവം പണിയുന്നത് കൃപയാൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ വായിത്തുകയാണ് പല പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ആവർത്തിക്കേണ്ടതായി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ മാരാമണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തിരുവല്ലായ്ക്ക് അടുക്കൽ കോഴഞ്ചേരിയുടെ അടുക്കൽ മാരാമൺ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ മാരാമണ്ണൂടെ പോയപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ കൃത്യം എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരത്തെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു തേണ്ട കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് ഞാൻ ഈ പരസ്യ സ്ഥലത്ത് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം തേണ്ട കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക് മാരാമണ്ണ് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രാഞ്ചുണ്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ആ ബാങ്കിൽ ഒരു മാനേജറായി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസറായി വന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലത്തെ കഥയായത് ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ ഞാൻ അവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് ചെന്നു ഞാനൊരു അവധിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കയറി ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു
എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരെക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതർവൈസ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പതെണ്ണം അതിനടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കോട്ടയത്തായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഏതാണ്ട് എൺപതോളം എണ്ണം അടുത്തത് കുമ്പനാട്ടായിരുന്നു അടുത്ത നൂറോളം എണ്ണം ഞാൻ എന്നെ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം സഹിച്ചവനെ ഈ മണ്ണിലും വരുവാനുള്ളതിലും പക്ഷെ കോൺസിക്രേഷൻ്റെ ലെവൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കുന്ന പോലെ എന്നല്ല കോൺസിക്രേഷൻ്റെ ലെവൽ കുറേയൊക്കെ അടുത്തു വരിക എന്നല്ല എന്നേക്കാൾ അധികം അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ഭാര്യയെയോ മക്കളെയോ ധനത്തെയോ ലോകത്തെയോ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനല്ല ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവിക ഗ്രഹവിചാരകത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മുടെ കോൺസിക്രേഷൻ്റെ ലെവൽ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ലെവൽ വലുതായിരിക്കണം അക്കാര്യം മറക്കരുത് ഞാൻ അന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായുടെ സുശേഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ വായിക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് മനഃപ്പാടമായിരിക്കും ആ വാക്യം മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു അടുത്തു ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകിയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ഗ്രഹവിചാരകത്വം നമ്മെ ഇങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് അയക്കുന്ന ആ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനായി സ്തോത്രം തൻ്റെ അന്ത്യകൽപ്പനയിൽ യേശു ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിന് മുന്നമേ ഏൽപ്പിച്ച അന്ത്യകൽപ്പനയാണിത് അതിനെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് യേശു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലർ സംശയിച്ചു ചിലർ വിശ്വസിച്ചു എല്ലാവരും അടുത്തു വന്നു യേശു അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു അവരവനെ നമസ്കരിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ആ അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് പോകുവീൻ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സകല ജാതിയോടും ഭാഷയോടും സകല രാജ്യങ്ങളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുക സ്നാനപ്പെടുത്തി വിട്ടേക്കാനല്ല സ്നാനപ്പെടുത്തി ശിഷ്യരാക്കാനാ പറഞ്ഞ് സുവിശേഷം കഷ്ടിച്ച് അംഗീകരിച്ച് ഉപകോളം പറയാനല്ല ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടാൽ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ പോലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സകല തത്വങ്ങളിലും വരുന്ന ഒരു ജനതതിയെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനാണ് കർത്താവ് അയച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചു ദൈവമെന്നോ ആരാധനാ വിഷയമെന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന ഒരു എതിരാളിയുണ്ട് അവനാണ് സാക്ഷാൽ പിശാജ് അവനാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അതാണ് എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അവൻ ഒരിക്കലും ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് നടത്തുകയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ അവന് വിരോധമില്ല സ്നാനപ്പെടുന്നതിൽ അവന് വിരോധമില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാകാതെ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ശിഷ്യന്മാരെ വലിച്ചു കളയുന്ന അനേക ദുരുപദേഷ്ടക്കന്മാരെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ചിലരെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിർത്തുകയില്ല അവരെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു നാലും അഞ്ചും പേര് എന്ന വേണ്ടം ചിലപ്പോൾ എന്നെ ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് വിളിച്ച് വെച്ച് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് നീണ്ട വർഷങ്ങളായി നൂറ് നൂറ് മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് പകലും അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അവരെൻ്റെ കൂടെ ലൈനിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നൂറ് മെസ്സേജ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു നൂറ്റി അൻപത് മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടേത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പലതും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ സ്നാനപ്പെടണമെന്നുണ്ട് ഇത്ര തെളിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം ബാംഗ്ലൂർ വരാം എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വരാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ അവിടെ വെച്ച് സ്നാനം നടന്നാലും വിരോധമല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷേ എനിക്ക് അടുത്തറിയേണ്ട തുടർന്ന് എവിടെയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്നത് അത് പണ്ട് പോയ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇരട്ടി നരകം ഓൾറെഡി നരകം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇരട്ടി നരകം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സ്നാനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ വേർപെടേണ്ടതിനാണ് ചെങ്കടൽ കടന്നവൻ പുറകോട്ട് കയറുന്ന പരിപാടിയില്ല 
ഭയങ്കര അധികാരമാണ് തൻ്റെ തിരുവചനം പറയുന്നത് കൊരിന്തിർക്കെഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സകല വാഴ്ചയ്ക്കും സകല അധികാരത്തിനും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് രാജ്യം പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കും ഇന്നിവിടെ അനേക വാഴ്ചകളുണ്ട് ഇന്നിവിടെ അനേക ശക്തികളുണ്ട് പല കോലാഹലങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ സകല വാഴ്ചയ്ക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് സകല ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ രാജ്യം ഏൽപ്പിക്കും അന്ന് ന്യായം വിധിക്കേണ്ടതിന് ഒരധികാരം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് ഒന്ന് കോരി ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിങ്കിൽ നിന്ന് ഒരധികാരം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ സേവകന്മാരായി നിൽക്കുവാൻ ഗ്രഹവിചാരകത്വം ചെയ്യുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവപൈതലി പരമാധികാരത്തിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനും പോകുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് കോൺസെക്രേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സമർപ്പണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേർപെട്ടവരാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് തക്കവണ്ണവും വരുവാനുള്ളതിൽ അധികവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരുന്നതായിരിക്കും തീർന്നില്ല നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കും ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളിൽ ഒരാളിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാചകം പറഞ്ഞു വെച്ചു പറഞ്ഞു മോനെ ഇന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ ഇത് പരസ്യമായി പറയാനിരിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണക്കാരല്ല ദൂതന്മാരെ കൂടെ ന്യായം വിധിക്ക അതങ്ങ് വായിക്കാമല്ലേ ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ആറിൻ്റെ രണ്ടും നാലും ദയവായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാമോ ഒന്ന് കോരിന്തിയർ ആറാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യവും നാലാമത്തെ വാക്യവും വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ വിശുദ്ധന്മാർ ലോകത്തെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ പിന്നെ ലോകത്തെ നിങ്ങൾ വിധിക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഗതികളെ വിധിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അയോഗ്യരോ നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഹിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യവഹാരമുണ്ടെങ്കിൽ വിധിപ്പാൻ സഭ ഗണ്യമാക്കാത്തവരിരുത്തുന്നുവോ നാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഉണ്ടല്ലത് നാം ദൂതന്മാരെ വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ സോറി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ നാം ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഇന്ന് പെടലിക്ക് കറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സകല പിശാചിക്കളുമേ അവർ വീണുപോയ ദൂതന്മാരാ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കാണും പലതിനെ ന്യായം വിധിക്കും ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നും നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല നീ ഒരു അല്പസ്വൽപ്പമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ അല്പസ്വൽപ്പമായി ഇത് തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാൻ നേരം തിന്നെ കൂലി തരുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചന്തയ്ക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ചുമടുവെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചുമട്ടു തൊഴിലാളിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ ചുമടെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അവൻ്റെ കൂലി കൊടുത്ത് അവനെ പറഞ്ഞയക്കും അതുപോലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നെ കുറെ ഒന്ന് അനുഗമിക്ക് എന്തേലും ഒരു കൂലി തരാമെന്നും പറഞ്ഞല്ല കർത്താവ് വിളിച്ചത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ അനുസരണം കംപ്ലീറ്റ് സമർപ്പണം കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളെന്നെ അനുഗമിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതും കംപ്ലീറ്റാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും സകല അധികാരത്തെ ഞാൻ ചവിട്ടി മാറ്റും സകല ശക്തികളെ ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും രാജ്യം എൻ്റെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കും അന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഈശ്വരയേൽ ഗോത്രങ്ങൾ ന്യായം വിധിക്കും പുതിയ നിയമസഭയോട് പൗൽ പൗലൂസിനോട് പരിശുദ്ധന്മാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകത്തെ ന്യായം വിധിക്കും നിങ്ങൾ ദൂതന്മാരെ ന്യായം വിധിക്കും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു വലിയ 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 കടമയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വലിയൊരു ദൗത്യം നമ്മുടെ മേലുള്ളവർ അതിനനുസരിച്ചൊരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വരാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രഹവിചാരകത്വമാണ് ഗ്രഹവിചാരകന്മാരായിരിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവകൃപയുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിലേക്ക് ദൈവിക മർമ്മങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിലേക്ക് കൃപാവരങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളുടെ ഗ്രഹവിചാരകത്വത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികത്വത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരകങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ദൈവം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാൾ നന്ദി ആ ഗ്രഹവിചാരകത്വം യോഗ്യമായി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെ പഴി പറയുവാൻ ഇല്ലാത്തവരായി ചെയ്യുവാൻ ഏകാഗ്രതയോടെ ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ അത